Oi pessoal, eu sou a Carol Pereira, sou chefe de confeitaria. Queria convidá-los a conhecer um pouco a Borrego. Sejam bem-vindos ao Instagram da família. Eu sou engenheira de formação, engenheira civil, e entrei no, na Acreditar no Citibank em 2000. Comecei como trainee numa área de gerenciamento de risco. E trabalhei lá por 15 anos, 12 anos em São Paulo, 3 anos aqui em Nova York. Eu me mudei em 2012, meu marido, meu filho e minha filha. Meu filho, meu filho na época tinha um mês. E continuei, então, minha carreira aqui no CIT. E em 2015, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Então, fiz tudo que tinha que ser feito, fiz né, cirurgia, fiz química, fiz a rádio. E quando acabou o tratamento, meu marido foi convidado para ir para Londres, né, se mudar para lá pelo trabalho dele. E aí eu falei, acho que é, é hora de recomeçar. Então, saí do CIT, resolvi que não queria mais, queria repensar minha vida e, e me dá um tempo, na verdade, eu precisava um pouco de colocar minha cabeça no lugar. Né? Eu fui para Londres e um dia eu estava lá passando perto da, do British Museum, né, um museu britânico, e aí eu vi ah, uma, uma bandeira da Le Cordon Bleu. Eles têm uma escola ali em Londres. E, gente, coisa interessante isso, né? Porque do nada eu, que sou uma pessoa que gosta de duas, assim, vou dar uma entradinha aqui nessa escola. Então, eu fiquei louca, olhei aquele negócio, falei, gente, será que é isso? Será que é a minha nova carreira? Me formei com o um mérito. E aí, nessa fase que eu estava acabando esse modo da meu problema, meu marido foi construído de volta na e aí, nesse momento, eu falei assim, eu quero que isso seja a minha nova carreira, que essa seja a minha nova carreira. E vou estudar aqui em Nova York também, porque aqui era uma, um curso mais longo e mais detalhado. E fui então para esse... Em 2019, a gente é, definiu a abertura da poderia. A gente alugou espaço... Ficamos na terra para fazer com que a poderia tivesse aí uma carinha brasileira, que tivesse a nossa atmosfera brasileira aqui. Para minha surpresa, um ano depois, a poderia ganhou um prêmio de, que é chamado Best of Westchester. Westchester é o condado onde está a poderia e a gente foi considerada a melhor bakery da região em 2020. Então esse foi o primeiro prêmio que eu poderia ganhar. Imagina né, a felicidade e satisfação de ver um negócio brasileiro ter um destaque é, local. Depois disso eu poderia sair em alguns jornais, locais, saiu em televisão, saiu em revista. E como a gente conseguiu trazer os produtos que identificam o futuro brasileiro né, para o nosso negócio e e a gente conseguiu fazer com que os, os americanos, né, os não brasileiros, se apaixonassem por ele. E que se a gente fizer da forma né, direito, com a técnica, né, com, com paixão, né, a gente consegue sim fazer com que os produtos do Brasil virem destaque. A bateria abre o espaço que a gente tem para os artistas brasileiros. A gente já teve exposição de artista brasileira que desenhava eh, retratos de pessoas no metrô de Nova York. A gente já fez o lançamento de um livro de uma escritora brasileira que escreve para adolescentes brasileiros. E a boleria, ela está aberta para os artistas brasileiros eh, divulgarem seus talentos, seus projetos. A gente acha que isso é uma super importante é, estar junto com a comunidade brasileira e ajudá-los a mostrar tudo que a gente tem. Gente, eu vou falar que essa jornada, né, como a gente fala, não é uma jornada fácil. 
você abrir o um negócio, fazer qualquer coisa, um projeto, você se interessa. Um país diferente, uma língua diferente, uma cultura diferente. Não é simples. Mas quando você sabe o que você está fazendo, quando você está apaixonado pelo que você está fazendo, você se prepara para fazer aquilo, vai ter um resultado bom. Eu vejo que as pessoas têm sim interesse na cultura brasileira, e as pessoas veem o Brasil como um país amigável, como um país alegre, de pessoas carismáticas, e eles têm um interesse genuíno. Então eu entendo que a gente já chega aí com alguns pontos positivos quando a gente faz alguma coisa, a gente apresenta alguma coisa. E se a gente fizer de, de com a paixão brasileira, vai dar certo. Então, eu agradeço a participação do Conta Internacional. Foi um prazer estar com vocês, foi um prazer contar a nossa história.